This is Vijay Bharti by School Assistant English, ZPHS Girls Mechel. Hi children, hope you are doing well. In this video, we are going to discuss about how to score good marks in question number 34. We will get one question out of three minor discourses that is profile, invitation card and a poster. Children. There would be no choice given in this question. It is a compulsory question to attempt. Now I am here to explain you how to make an invitation card and how many marks are allotted in this section. Question number 34. In public exams, they may give invitation, poster or profile. First of all, we should know what is meant by invitation. An invitation is an act of inviting someone to attend the event. We invite them to celebrate the event. That means it is our custom that to invite our near and dear for the programs we celebrate. Okay, children, let us know how many types of invitations are there. First one is formal invitation. Second one is informal invitation. Formal invitation. The invitations which were written by schools, organizations or companies comes under formal invitation. The next one is informal invitation. Informal invitation is nothing but personal invitation. For example, we can prepare these type of invitations. On the, on the occasion of weddings, birthday parties and housewarming ceremony etc. Format of invitation. Name of the organization, name of the program, standard expressions. First of all, ante ikkada manamu organization peru ante yavaru ee function airport chesthu naru anedi rayali. Alage name of the program. It won't be program of the annual day celebrations are teachers day celebration are ilan to be rayali. Standard expressions. Standard expression and a phrase. Adi, you are cordially invited to uh, ani leda. We, we would be delighted if you would join us. Ivithanga undali. Now details of the program. In details we should write date, time, venue, chief guest, guest of honor. Date time o, e rose jarugutundi, e time lo jarugutundi, alage venue ante, e kada e program nirva histunaru, alage yavaru program ki mukhya atidi and guest of honor, ivi manamu rayale. Under these cultural programs, we should mention the program's details like welcome song, dance, skit, speeches, prize distribution and vote of thanks. At the bottom of the invitation, we should write all are well invited and name of the host are inviter. For example, invited by headmaster. How the marks are allotted to this question? Let us see. One mark for layout or design. One mark for language specific or contextual relevance. One mark for proper sentence structure. Brevity, one mark. Conventions of writing, that means punctuation, spelling, etc. You will get one mark. Ikkad manamu first invitation rasamu. Name of the celebrations and annual day celebrations. Name of the school and ZPHS girls made chal rasamu. Next, one okay, phrase raya man naam kaavatti. Ikkada, you are cordially invited to our school annual day celebrations. Okay, in the varike ipothundi. Mari details lo, ante, e program yoka details raya lene ante, eru, e date e inti, 16th February, time e pudu, 10 o'clock, venue, ante, ekkar jarugutundi, school ground, chief guest evaru, devo madam garu, Mitchell devo madam garu, and guest of honor ante, school yoka hacham garu. Cultural programs yoka details in the end Everu 6th class world songs, 7th students dance, skit to chessy 9th and 10th class students, 
అండ్ స్పీచెస్ హెచ్ఎం అండ్ స్టూడెంట్స్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై ఇన్ఛార్జ్ ఈ విధంగా వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ వల్ల పేర్లు రాయచ్చు ఇన్వైటెడ్ బై హెచ్ఎం అండ్ స్టాఫ్ అనేది అంటే ఎవరు హోస్ట్ అనేది ఇక్కడ రాసాం సో ఇక్కడ లే అవుట్ అని చెప్పాము కదా దానికి వన్ మార్క్ లే అవుట్ మీన్స్ ప్రాపర్ ప్లేసెస్లో ఇవన్నీ ఏ డీటెయిల్స్ మొత్తం హెడ్డింగ్ ఎక్కడ రాయాలి ఏ సెలబ్రేషన్స్ డేట్ టైమ్ ఇవన్నీ రాసాం కదా ప్రోగ్రామ్ యొక్క అంటే ఎక్కడంటే అక్కడ రాయకుండా ఒక సిస్టమాటిక్గా ఆర్గనైజ్డ్గా రాసిన దాన్ని లే అవుట్ అంటారు దీనికి ఒక వన్ మార్క్ తర్వాత లాంగ్వేజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే కాంటెక్షువల్ రిలవెన్స్ ఇప్పుడు మనము యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్కి రాసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన వివరాలు మొత్తం రాయాలి అంతేకాని వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ రాయకూడదు ఈ విధంగా దానికి ఒక మార్క్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాపర్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ ఏ కార్డియల్లీ ఇన్వైటెడ్ టు అవర్ ఇందులో స్పె కరెక్ట్గా ప్రాపర్ సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ చేయడము దానికి ఒక వన్ మార్క్ బ్రేవిటీ లెందిగా రాయకూడదు ఇట్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ షార్ట్ ఫామ్ దాన్ని చూడంగానే అర్థమయ్యేలాగా ఉండేటట్లు ఉండాలి సో ఫర్ దాట్ బ్రేవిటీ యూ విల్ గెట్ వన్ మార్క్ అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ పంక్చువేషన్ ఎక్కడ కామాలు పెట్టాలి ఎక్కడ పుల్ స్టాఫ్ పెట్టాలి ఇవన్నీ వీటికి ఒక వన్ మార్క్ ఉంటుందన్నమాట కానీ మనం క్లోజ్ చేసేటప్పుడు ఇన్వైటెడ్ బై అంటే ఎవరు ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తుంది అనేది మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు నవ్ ఓవర్ టు శ్రీదేవి షీఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు రైట్ అ పోస్టర్